ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சௌமி சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வீட்லேயே எப்படி சாஃப்டான பன்னீர் செய்யலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பால் எலுமிச்சம்பழம் நான் அரை லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த எலுமிச்சம்பழத்தை வந்து கட் பண்ணி அதிலிருந்து நம்ம ஜூஸ் எடுக்க போகிறோம் ஸோ அந்த ஜூஸில் இருக்கிற விதை எல்லாமே வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு பா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து பால் ஊற்றி பால் நல்லா காய் வைக்கணும் இந்த பால் வந்து ஃபுல் க்ரீம் மில்க்காக இருக்கணும் ஸோ பால் காய வைக்கும்போது நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஸோ நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக வீட்லேயே வந்து பால் காய வைக்கும்போது இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருந்தோம்னா பாத்திரத்தில் வந்து அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் ஸோ பால் நல்லா பொங்கி வர வரைக்கும் இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க ஸோ பால் நல்லா பொங்கி வரும்போது ஸ்டவ்வை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி லெமன் ஜூஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணோன்னே பார்த்திங்கன்னா பால் வந்து நல்லா திரிஞ்சு வந்துடும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ரொம்ப கிளறக்கூடாது லைட்டாக கரண்டி வச்சு இப்படி கிளறிட்டே இருக்கணும் ஸோ இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற லெமன் ஜூஸையும் வந்து நம்ம இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற லெமன் ஜூஸையும் நம்ம உள்ளே ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா தெரியும் தண்ணி தனியாக பன்னீர் தனியாக நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ரொம்ப கிளறணும் அப்படின்னா பன்னீர் வந்து உடஞ்சி சின்ன சின்ன பீஸ் ஆகிரும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பன்னீர் பெருசு பெருசாக தான் இருக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வடி கரண்டி வச்சு நல்லா வடித்து எடுக்கிறோம் இப்போ வடித்த உடனே பார்த்திங்கன்னா பன்னீர் தனியாக தண்ணி தனியாக அந்த ரெண்டும் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடும் ஸோ பாருங்க இதில் எவ்வளோ தண்ணி வந்துருக்குன்னு இதில் நம்ம தண்ணி ஊற்றி கூல் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம தண்ணி எதுக்காக ஊற்றுறோம் அப்படின்னா அந்த லெமன் ஜூஸோட ஸ்மெல் போகிறக்காக தான் வந்து தண்ணி ஊற்றுறோம் ஸோ இந்த தண்ணி வந்து நம்ம நல்லா வடித்து எடுக்கணும் இப்போ தண்ணி நல்லா வடிஞ்சதும் இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் கிளாத் எடுத்துங்க இந்த கிளாத் வந்து நல்லா தண்ணி வடிகிற கிளாத்தாக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வடி தட்டு வச்சு அதில் கிளாத் வச்சு அதில் வந்து பன்னீரை போடுறோம் ஸோ அந்த பன்னீரில் வந்து இன்னும் நமக்கு தண்ணி இருக்கும் ஸோ அதையும் வந்து நம்ம எடுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி துணியை வச்சு எடுத்தோம்னா தண்ணி வந்து நல்லா வடிஞ்சு வந்துடும் ஸோ தண்ணி நல்லா வடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம டைட்டாக கவர் பண்ணுறோம் ஸோ நமக்கு பன்னீர் எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் வந்து நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வேணும் அப்படின்னா அந்த துணியை வந்து நல்லா ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து மடிக்கணும் மடிக்கும்போது நல்லா டைட்டாக மடிக்கணும் அப்போ தான் அதில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிட்டு நமக்கு கரெக்டாக அந்த ஷேப்பில் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்கொயர் ஷேப்பில் மடிச்சுக்கணும் இப்போ இந்த வடித்தட்டு மேலே நம்ம மடித்த இந்த பன்னீரை வச்சு இது மேலே நம்ம ஏதாவது வெயிட் வைக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு பிளேட் வச்சு அது மேலே இந்த மாதிரி இடிக்கிற கல் எல்லோரும் வீட்லேயுமே இருக்கும் ஸோ இந்த கல்லை வச்சு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுவோம் ஸோ தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து பார்க்குறோம் ஸோ எடுத்து பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சாஃப்டான பன்னீர் கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா பன்னீர் வந்து நல்லா ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்க நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து சைடில் இருக்கிற எஜ்ஜஸ் எல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த எஜ்ஜஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஏதாவது கிரேவி அல்லது பன்னீர் மசாலா தோசை அந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து க்யூபாக கட் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சாஃப்டான பன்னீர் வந்து கிடச்சிருச்சு ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு ஸோ வீட்லேயே நம்ம சாஃப்டான பன்னீர் வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்